എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിന്നാക്കൽ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സോളി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ എന്താണ് സോളി സ്റ്റേറ്റ് സോളി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിരുന്നു ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെ വന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെന്തായാലും യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെൻറ്റേഡ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആൻഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷ് പക്ഷേ എന്താണ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ബി സി സി എഫ് സി സി ആൻഡ് ഇ സി സി അല്ലേ ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് എന്താണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ആൻഡ് എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമേജ് വിത്ത് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ നാല് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അത് എത്ര കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഇന്ന യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്താലും ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ ആണിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ അകത്ത് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് മാത്രമാണ് യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിലോട്ട് വന്നാൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് പ്ലസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കൂടെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബി സി സി യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്തായിരുന്നു എലോങ് വിത്ത് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് വി ഹാവ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ സിക്സ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് അല്ലേ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കാണെങ്കിൽ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസിലും കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വരും പ്ലസ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് എലോങ് വിത്ത് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് വി ഹാവ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എനി ടു ഫേസസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ എന്താണ് വി ഹാവ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ബട്ട് along with that we have constant particle on two faces but they are opposite to each other itre ullu means എട്ട് കോർണർ കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫേസിലും കൂടെ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വന്നാൽ പക്ഷേ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലായിരിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് എന്താണ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആ ഫേസിൽ വരുന്ന കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് എന്താണ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്തായിരുന്നു വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെയും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ആറ്റം എന്ന് തന്നെ ഈ കേസ് പറയാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ആൻഡ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എക്സാംസിന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വൺ മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നിട്ട് ആ പോലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മസ്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ
ഓൺലി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ എയ്റ്റ് കോർണർ മീൻസ് ഒരു ക്യൂബാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ എയ്റ്റ് കോർണറിൽ മാത്രമേ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരായിരുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിസെൽ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിസെല്ലാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ എയ്റ്റ് കോർണറിലും കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഇമേജിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഓരോ കോർണറിലിരിക്കുന്ന കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളും ഫുള്ളായിട്ട് ആ ക്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ഇമേജിലേക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ കോർണറിലും കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആ ക്യൂബിനുള്ളിലേക്കല്ല ജസ്റ്റ് ആ കോറൽ ടച്ച് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഫുള്ളി ആ ക്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് ഫുള്ളി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇമേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇമേജിലേക്ക് നോക്കിയത് അതൊരു എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മേളിൽ നാല് താഴെ നാല് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു വലിയൊരു ക്യൂബ് പോലാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് കാണാം മേളിൽ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അതിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് താഴെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടൊരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശം ആ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ആ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്ന പോലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഈയൊരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോറൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂ ഒരു ക്രിസ്റ്റലാറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് മാത്രമല്ലോ എൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു ഇമേജിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലിരിക്കുന്ന കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഏഴ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എന്താണ് ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലാറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓരോരോ പോർഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലാറ്റീസ് അകത്തിലെ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഫുള്ളി ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്കല്ല കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഏഴ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുമായിട്ടും അത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കോറലിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഒരു കോർ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലിരിക്കുന്ന കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കോറിലും ഓ എട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എട്ടെന്ന് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ആറ്റം ഉണ്ടെന്നല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ് ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ആറ്റമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എട്ട് കോർണറുണ്ട് എട്ട് കോർണറിൽ എട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുണ്ട് അല്ലേ എട്ട് കോർണറിൽ എട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ എട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്താണ് എട്ട് കോർണർ എട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ പക്ഷേ ആ എട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എട്ട് ആ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ എട്ട് തവണ നമ്മൾ കൂട്ടണം അതിനുവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ്
one constant particle at the center of the body. Alle, center of the body. Aana. One constant particle at the unit cell in the center. Lo, baki eight corner lo manna, it is a body centered cubic. Alle, a body centered cubic is a atom. It is a unit cell. It is a atom. It is a simple calculation. We have a primitive unit cell. Now, we have a center lo, lo, atom. We have a constant particle. We have a primitive unit cell. 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 Eight into one by eight. And then eight into one by eight. Eight corner le constant particle dipon do. Pasha, inathre oru constant particle le one by eight portion matra unit cell leke full light. And then contribute cheyen dola. Do ondaani eight into one by eight plus body center le unda bonda cha unit cell le otta nadu kori unit. And then constant particle dipon do. Aaru constant particle totta adithri ke doori unit cell le baite sharing yonu cheyen nilla. Ariyala nengu. Karan thada body kulli le arikinte. Pa yende body kulli le arikinte yende eri to organ jaya wear totta adithri ke alloy share idala. Pasha jaya oral touchy adithri ke nengu parayi bato yende gay wear alloy touchy adithri ke. Pasha yende body kulli le arikinte to organ yende stomach alle heart to kerdu yenge jado wear arde gile wear ayre itle yenda ana share idala. Alle touchy adithri ke contact kerdu yenda illa. Adu onda nengu kudan to parayi bato same oru example ani bade. Body center ke bhi kerdu yenge body center nulli le karna ho constant to parayi. Oru constant to parayi ke full light ripon. Adu onda apkele one na na yenge ka. अपन इधर तरह कैलकुलेट इधर जो नाम का इधर एक टम बॉडी सेंटर की बिकी जाते हैं नंबर ऑफ आइटम की तो अपन वरना वो क्या सिंपल कैलकुलेशन है एट इन्दे वन बाई टू वाले पे एट टू एट इंच लाइफ ओवर बनते हैं वन प्लस वन टू आइटम सिंपल कैलकुलेशन है ले अपन प्रीमिटी यूनिट्स लेने जाते हैं एट कोर्नर्स � अच्छा ना हमारे जो बॉडी सेंटर की बिकॉन आया जाए लो सेम प्रीमिटिव ने पहले तो ने 18 टू 1 बाय 8 मीन्स एट टू कोर्नर लो ऑन्डर पर चलो हम इधर एक वन एटम वन कॉन्सेंट पार्ट लाइट था सेंटर ऑफ़ द क्यूब सेंटर ऑफ़ द यूनिट सेल ओके अंगन ना हम की टी 18 टू 1 बाय 8 प्लस 1 इसी कल तू टोटली टू ओके ले � Face centered cubic, क्या ले? इंदर इन्हों face centered cubic. अब इंदर इन्हों वेरी face centered cubic के दिन करिया in face centered cubic constant particles are present at the eight corners as well as the six faces. इंदर इन्हों six faces. अब आप इंगले ये image देखो कि हम लोगों का कहने के नहीं फॉर पिकले के निकले सोचते होगा निकले कहाना बैठे तो नहीं इंदर आने फेसीसीएलए फेस इंडिया डी क्यूबिक डी इमेज आना लोगों को दिखेगा ना इधर कहाना बंद कर रहे हैं यार फेस इले ऑन्डो कॉन्सेंट पार्टिकल अलग विद डेट एट कॉर्नर इसलो अल्ले अब हम नमक सिमिलर कैलकुलेशन बॉडी अगर ये टेप अत्राई 18 टू 1 बेटे प्लस हम लेंथ वाला न्यू सिक्स फेस सिलिंग कोर्स में पार्क लेर पड़ा ना सिक्स फेस सिलिंग कोर्स में पार्क लेर पड़ा अपन इनको लो नाले क्या और एक सिक्स फेस सिलिंग कोर्स में पार्क लेर क्या आने वाले यार कोर्स में पार्क इनका फुल पोस्ट ना इनका फेस लेक नमक चेयर तो वक्त बैठो और एक के लिए नहीं है इंदर ना आह एक सिक्स फेस से लेर के ना कोर्स में पार्क लेर फेस से ना चाहिए R face lah, pakai nengal iye face sedega, iye face sedu tu, ni buat konsen part ni dikit nolol. Aduh boleh, anu aja ni, ni buat dikit nolol konsen part ni kelu, amotta tilai unit selek pogil lah. Pagi ram, ini nolol ipan jam paran jori crystallite sana pori unit selal lah, otteri unit selal lengan adik adik aje cerik oleh. Apa nengal nolol iye face ane iye unit selal tarai wear unit selu tak kahana lah. Aduh boleh, iye face malah totta tarai adik adik unit selu tak mila, adit adit cerik nolol ni, nama kita berapa macam. Iye konsen part ni kelu, equally sharey ane, means, awal iye konsen part ni kelu half mana Atau iu ri unit selle ke fully bond dulu, baki apa tu tarik tiri ke tu unit selle, tapi share yang tu means, kami one by eight portion corner lalai one by eight portion parayan tu boleh, face sila ane, kami ada iu anda anu konsen part kelal iu rata beri, kerana adi ni one by eight portion matra bentuk itu tu lai iu unit selle ke fully contribute cie yang dulu, means, iu face sila beri anda konsen part kelal tu tarik tiri ke mana, ini dulu iu same type unit selle, tapi tu share yang ni, kiri half by eight share yang, okay, apa nak kerja, iu ri konsen part kelal one by eight portion matra Terus memang hendak kita nolol, awal ini unsur lekiri tu. Apa nama kita? Tertera one by two dekat. R face sila. Apa six into one by two. R face sila konsen lepas kita nolol. Alah. Apa R face sila konsen lepas kita nolol. Kita R konsen lepas kita nolol. Berenda. Paksa R konsen lepas kita nolol. Full light dekat nolol. Nama kita R konsen lepas kita nolol. Just half. One by two portion. Matra. Ini lekiri beri nolol. Unsur lekiri beri nolol. Apa nama kita? Ini yang ada. Eight into one by two plus six into one by two. 
എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സിക്സ് ഫേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്യൂബിന് സിക്സ് ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എറ്റ്സ് ദ യൂണിറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്കൽ ടു ഫോർ ആറ്റം സിമ്പിളല്ലേ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത എത്ര ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം വൺ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ വൺ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിലേക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്സ് എന്താണ് സെൻറ്റേഡ് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സിലിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാറ്റം ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ അകത്ത് നാലാറ്റം ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിൻ്റെ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്താണ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കുലർ ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് പ്ലസ് ടു ഫേസസ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് അപ്പം ഇതൊരു എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫേസിൽ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വരും അപ്പം ഏകദേശം ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിനെ പോലെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിലും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് യൂണിറ്റ്സിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ സെയിം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോഴും സെയിം ആണ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ വരും അല്ലേ പ്ലസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫേസിൽ മാത്രമേ കോൺസെൻറ്റ് വരത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഫേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫേസിൽ മാത്രമേ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ രണ്ട് ഫേസിലെ കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഫുള്ളി ആ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഹാഫ് പോർഷൻ അവിടെ ആയിരിക്കും മേളിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം എന്താ പറ്റുന്ന രണ്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ രണ്ടിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മീൻസ് രണ്ട് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുടെ പകുതി വെച്ച് മാത്രമേ ആ ഒരു യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വീണ്ടും എന്താണ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു വൺ ഇവിടെ വരും ടു ഇൻ ടു കാൻസൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആറ്റംസ് സിമ്പിളല്ലേ അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ടൈപ്പ് മെയിൻലി നാല് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഒന്ന് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്സൽ മൂന്നാമത്തത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്സൽ നാലാമത്തത് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അതിൻ ഓരോ യൂ യൂണിറ്റ്സിലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിനും പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിന് സെയിം വാല്യൂ ആണ് അത് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടടുത്തും രണ്ട് ആറ്റം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേ സി സി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് നാല് ആറ്റം കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടികളായിട്ട് വന്നത് ക്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള യൂണിറ്റ്സിലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മീൻസ് എൻ്റെ അകത്തുള്ള കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എക്സാമിനും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ബേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്